ഹലോ ഹായ് ജിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് നാളായില്ലേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മോളീസ് ഗാർഡൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതെ മോളീസ് ഗാർഡനിൽ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു മോളീസ് ഗാർഡൻ മഴയും കാറ്റും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര വേനലൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പല ചെടികളും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ പച്ചമുളക് പോലും ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് കാഴ്ച നിന്നല്ലേ ലാസ്റ്റ് ആ അതിൻ്റെ എല്ലാം കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കുറേ പച്ചമുളക് കാഴ്ചു പക്ഷേ നമ്മളിഷ്ടംപോലെ ഈൽഡ് എടുത്തില്ലേ അതിൻ്റെ ആദായം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ വിളവ് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനൊരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വാടി അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് തുടങ്ങി അത് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി പച്ചമുളക് വളരെ ചെറുതായി തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെപ്പോഴും നമ്മൾ റീവാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ചെടികൾ മാറും പുതിയ പുതിയ ചെടികൾ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ വിശേഷങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അപ്പോൾ ഞാനും വളരെ ബിസി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ കുക്കിംഗ് ബ്ലോക്സ് എടുക്കുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിഷ്ടം പോലെ പണിയായിരുന്നു ആക്ച്വലി വീടിൻ്റെ ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ഞാൻ അതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ മോ മോളീസ് ഗാർഡനിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി പയറെല്ലാം ഇങ്ങനെ നീളം പയറിങ്ങനെ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലെല്ലാം പയർ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണുക ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെടികൾ വാങ്ങാൻ പോയ സ്ഥലവും ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ നിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു മരം പട്ടുപോയി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒരു ജാമ്പയുടെ മരം ചട്ടിയിൽ വെച്ച് അവിടെ ഒരു റൂം എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മുടെ ബോളീസ് കാർഡൻ്റെ ബോർഡർ ആണത് നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെ അതെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഭാഗമാവും ഇവിടെയല്ലാണ് നമ്മൾ മരം വരാൻ പോണെ നമ്മുടെ ഞാവൽ നിന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പം നോക്കിയേ എം ടി ആയി കിടക്കുന്നു ആ മതിലെല്ലാം പുതിയ മതിലായി അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരത് ഇടിച്ച് കെട്ടി അതിനൊരു സ്പേസ് ഞാൻ മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോർ കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോലീസ് കാർഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ നമ്മളുടെ മുളകെല്ലാം പോയി കേട്ടോ അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതെല്ലാം റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ എല്ലാം പോയി സങ്കടമുണ്ട് ഒരുപാട് മുളക് തന്നതാ ചീര ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തിന് നിർത്തിയിരിക്കുവാണ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് മോളീസ് ഗാർഡനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചേറെ ചെടികൾ അതായത് വെജിറ്റബിൾ ചെടികളും വിത്തുകൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങണം അപ്പോൾ നല്ല സ്ഥലത്ത് പോയി വാങ്ങണം എന്നാണ് അപ്പോൾ കാർഷിക കോളേജിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് പോകണം ഒന്ന് വെള്ളായണി രണ്ടാമത് വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റാണ് കുഴിപ്പള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കുഴിപ്പള്ളം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വലിയ മരങ്ങളുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടും ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കുഴിപ്പള്ളം അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ബാലരാമപുരം ആ റൂട്ടാണ് ബാലരാമപുരം അവിടെ പോയിട്ട് കാഞ്ഞിരംകുളം പോകുന്ന ആ റൂട്ടിലേക്ക് കാണും അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ
മലയാളി ബുൺസായി മ്യൂസിയം അല്ലേ നോക്കിയേ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നൈസ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി അയ്യോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റും എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോകും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് എടുക്കുകയാണേ താഴേക്ക് വാഹനം പോകുന്ന റോഡ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇത് ഇത് പോയതല്ലേ പുളി പുളി ഷേ നൈസ് ഇതാണ് മേളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ അല്ലേ ഓ ഭയങ്കര ഭംഗി ഇതാണ് കുഴിപ്പള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറിയൽ വ്യൂ എയ്റ്റി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഇതല്ലേ നട്ട് വളർത്തിയത് ഓക്കെ വർഷം വെച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പൂക്കുന്നൊരു മരമാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുൺസായി എന്ത് രസം അത് ആലാണ് ശേ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ബൊഗേൻ വില ഉണ്ടല്ലേ അതേപോലെ കോളാമ്പി പൂവ് അപ്പോൾ എല്ലാം ബൊൺസായി ബൊൺസായി ഞാനിപ്പോൾ ബൊൺസായി ഗാർഡൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നു എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമായി അയ്യോ എന്ത് രസമായിരിക്കണം ബൊൺസായിസിനെ കാണാൻ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ബൊൺസായി അതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർഷവർഷങ്ങളായി അതൊരു പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ ബൊൺസായി ആക്കിയെടുക്കുന്നത് മിനിയേച്ചോർ എന്ത് വലിയ മരമാകാനുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ചട്ടിയിൽ ഷേ പേരാലും മരയാലും ഇതൊരു മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഇതെല്ലാം പൂക്കളുടെ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൂവില്ലേ അതിൻ്റെ തൈ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഏത് വേണം ഇവിടെ വന്നാൽ മതി എൻ്റെ ദൈവം ഇഷ്ടം പോലെ ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന പുകയിൻ വില്ലാസ് അരളിപ്പൂവ് ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് പൂവാണ് വയലറ്റ് എനിക്ക് ഇതിനൊന്നും പേരറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ഗാർഡൻസിലൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചെമ്പരത്തി പോലെ ഇരിക്കുന്നു അതല്ല സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷെ നല്ല വെയിലുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ കുറേ കൂടെ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് എൻ്റെ ദേവി ചെടികളുടെ ഇടയിലാണ് മറ്റൊരു ചെടി ഇതെല്ലാം ഓർണമെൻ്റൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാൻസും ഫ്ലവറിങ് പ്ലാൻസ് ഗാർഡനിലേക്ക് ഒരു ഗാർഡൻ ഒരു ഫ്ലവർ ഗാർഡനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഏരിയയിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെടി വാങ്ങാൻ വന്ന ആളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് നടക്കുന്നു കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല ഓ ഒരു ഗാർഡൻ പൂക്കളുടെ ഒരു ഗാർഡനും കൂടി ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു ഇത് ഓക്കെ ബൊൺസായി പോലെ നിൽക്കണേ ഇഷ്ടംപോലെ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ലേഡീസും ജെൻസും കൂടുതലും ഒരുപാട് ലേഡീസ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ അവരുടെ യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവരാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രോളി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് ബില്ല് ചെയ്യും ഇത് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ സ്ഥലം എത്തി ദിസ് ഇസ് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം പച്ചമുളക് വെറൈറ്റീസ് ഇതെല്ലാം കത്തിരിക്കും ഇതെല്ലാം പച്ചമുളകിൻ്റെ തൈകൾ അതെ അതിങ്ങനെ ചീര ഇതിങ്ങനെ ചീര തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ വളർന്നിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആടിഭാഗം അതായത് മൂട് ഭാഗം നിർത്തും പിന്നെ വീണ്ടും ഇല വരും പിന്നെ അതൊരു ടൈപ്പ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിത്ത് ഭാഗിയിട്ട് അത് മൂടോടെ ഇങ്ങനെ പുഴുതെടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെടി പോലെ വളർത്തി അതിൻ്റെ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വളരുന്ന ടൈപ്പാണ് അത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം തയ്യൽ ഇത്ര വലുതായ വേണ്ട തൈ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം കാഴ്ച കിടക്കുന്നു ഓൾറെഡി കാഴ്ച പോയി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ 
ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വാങ്ങിക്കും ഇതാണ് വർഷ ചീര ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിന് ഇല പറിക്കാം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമല്ലോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ശീലമായി ഇലയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് മാങ്ങാം ചുമന്ന വെണ്ടയുണ്ട് അത് ചുമന്ന വെണ്ടയും മാങ്ങാൻ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ യെസ് ഗുഡ് ഓക്കെ എൻ്റെ ദൈവമേ രക്ഷയില്ല ഇത് ക്യാബേജ് ഇവിടെ പണിക്കാർ ബാക്സിൽ മണ്ണൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാന്താരി തൊണ്ടം മുളക് ഒടങ്കൊല്ലി അല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഏരിയ മൊത്തം അതാണ് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ചീരയാണ് പടർന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തെയ്യം വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇവിടെ ദൈ അതിൻ്റെ തെയ്യം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓ മൈ കാട്ട് ഇപ്പോൾ കൊള്ളാമല്ലോ ഇടാമില്ല ജമന്തി ഇതിനെല്ലാം തെയ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഫേമസ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഒരു ഫ്ലവറാണിത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പണ്ട് അമ്മ നട്ട് വളർത്തിയിരുന്നു നിത്യ കല്യാണി എന്നും പൂക്കുന്ന പിച്ചിപ്പൂവാണ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ട്രീസ് അത് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് അതിവിടെ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളർത്തി ഇത് പേര പല വെറൈറ്റീസ് ഇത് ചുമന്ന പേര ഇതെല്ലാം പല പല വെറൈറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്കിതിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല ഇത് പ്ലാവ് വീണ്ടും പലതരം പേര ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ പ്ലാവ് ബഡ്ഡിയതാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് മുന്തിരി ഗ്രേപ്സ് കറിവേപ്പിലയുടെ പേരയുടെ പല പല സ്റ്റൈല് പല വെറൈറ്റീസ് പല സൈസ് ഇതെന്താ നാരങ്ങ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വെറൈറ്റി പേരയ്ക്ക അത് ചെറിയ നെല്ലിക്കയില്ലേ അരി നെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ബാർക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറച്ചുണ്ടാവണം അഗസ്തക്കീരാന്ന് പറയും അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് പിങ്ക് വെറൈറ്റി ഇത് ഒരെണ്ണം മേടിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നടാം ബട്ടൺ റോസ് ഇത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റോസാ പൂക്കളുടെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് മാവിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് അറിയോ ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരൊന്നും ഇതെല്ലാം ഫിഗ് ട്രീസ് അതിൻ്റെ തൈയാണ് ഫിഗ് അത്തിപ്പഴം നല്ല രസമുണ്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് നല്ല രസമില്ലേ അയ്യോ സൂപ്പർ ഇനി ഇവിടുന്ന് ബില്ല് പേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികളും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കുഴിപ്പള്ളം ഏകദേശം ദേവപ്രാണിക്കൽ ഗാർഡിൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴിപ്പള്ളത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോവാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ കാറിനകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് മേടിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാറ് ഒരു ചെടി വണ്ടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്ക് സീറ്റെല്ലാം ഡിക്കിയുടെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്ലാക്ക് പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് കിടത്ത് മാറ്റി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ചെടി നമ്മുടെ അഗസ്ത്യാർ പോകുന്നത് കിട്ടും ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സേഫായിട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെടികളെ കൊണ്ട് പോകും പിന്നെ കുഴിപ്പള്ളത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തി ഇതേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെടികളെല്ലാം കൊണ്ട് തൽക്കാലം താഴെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാത് മേടിച്ച ചെടി പണ്ട് റോസിയെ കുളിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നല്ലേ 
ഇത്രയും ഇപ്പം മേടിച്ചിട്ട് വന്നാണ് എന്താ പലതരം പച്ചമുളക് ചീര നിത്യ കല്യാണി പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീടിൻ്റെ ബാക്കാട് അതാണ് അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വായിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതാണ് അഗസ്തി കീര ഇത് താഴത്തെ കുഴിയിൽ നടാനാണ് അത് വലിയ മരമാകുന്നു കിട്ടിയില്ല ഇതൊരു ചെമ്പകമാണ് പക്ഷെ അത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നടാൻ പോകുന്നത് ചെമ്പകം അതും വലുതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നടാൻ പോകണ പ്രധാന മരം അതാണ് നല്ലൊരു പ്ലാവ് തേൻ വരിക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പില്ല ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തുറക്കാതെ പക്ഷെ ഇനി വേറെ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ട് ഒരുപാട് പച്ചമ വേണ്ടൊക്കെ എല്ലാം വരെ നമ്മൾ കറി നിർത്തോണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ വള്ളിച്ചീര ആണ് തൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് വർഷ ചീര നമ്മുടെ ഇതാണ് എൻ്റെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന ചേട്ടൻ അയ്യോ തോട്ടം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചെടിയെല്ലാം പോയില്ലേ കുറേ ഒന്നേന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങണം അതായത് നമ്മളുടെ ഇത് ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു അതാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഈൽഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനെല്ലാം ഇനി ഇളക്കി മാറ്റും ഇത് വേണ്ട ഇനി പക്ഷെ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാത് ഒന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ കായെല്ലാം പറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് നടും നമ്മൾ ന്യൂ എല്ലാം പുതിയ കുറേ തൈയെല്ലാം മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ സെയിം ഗ്രോ ബാഗ് തന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യും ഈ മണ്ണെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് മണ്ണുമായിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചാണകപ്പൊടിയും അത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക ഫിൽ ചെയ്യും നമ്മൾ നല്ല പോഷകപ്രദമാക്കും എന്നിട്ടാണ് നടന്നത് ഈ മുളക് നിർത്തണോ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോഴും മുഴുവൻ ക്ലിയറാകും ഈ പുരുഷൻ ഇത് കോവയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ടതാണ് പക്ഷെ ഇത് കോവയ്ക്കല്ലോ കാട്ടു കോവലായിരിക്കും കാച്ചില്ല അത് കായ്ക്കുന്ന ലക്ഷണവും ഇല്ല അത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് വേസ്റ്റും ഒരു ചെടിയായിരുന്നു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആവും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ പച്ചമുളക് ആ ഈ പച്ചമുളകിനെ എല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂ ബാഗിലാക്കാം അല്ലേ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇനി ഒരു റീവാമ്പിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാനുള്ളത് അല്ലെ ഏറ്റവും നന്നായി നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് പുതിയ ചെടികൾ ഇവരെ എല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം കാട് പിടിച്ച പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇതിപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഈ ചേട്ടനും വരാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ ബിസി വർക്ക് അല്ല ആ കമ്പ് കളയേണ്ട ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യം വരും അല്ലേ അടിക്ക് അടിക്ക് വെക്കുന്നു അതെ അതെ മുളങ്കമ്പ് നല്ല മുന്തിരി 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 അത് നമുക്ക് വേറെ നടാം മുന്തിരി തൈ അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് മണ്ണ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മണ്ണ് കിട്ടും മതി മതി അല്ല അല്ല ആ മണ്ണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും താഴത്തേക്ക് മേടിച്ച മണ്ണേ ആ അല്ല അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുക്കാം ചേട്ടൻ നല്ല പണിയിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് അത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരാണ് നമ്മൾ നല്ലത് മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ വേണ്ടക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സെറ്റായി പോയി അതന്നെ കുറച്ച് നാളായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ കളക്ഷനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ച് അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂടാണ് ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ ഗ്രൂ ബാഗിലാണ് ബിഗർ ബാഗ് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കത്തിരിക്ക വഴുതനങ്ങ മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആയി വരണതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ചുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫേവറിറ്റ് മുളക് ഏതാണ് ദേ തൊണ്ടൻ മുളക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഗാർഡനിൽ തൊണ്ടൻ മുളക് ഇല്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ ഞാനതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ നോക്കി കാഴ്ച കിടക്കുന്നു വലുതായി കഴിഞ്ഞതാണ് ദേ താഴെയുള്ളതും ഇതെല്ലാം ബിഗർ സൈസ് ചിലതൊക്കെ വരാനുണ്ട് കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുന്നു വലുതായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കായ്ച്ച് കായ്ച്ച് വരുന്നു ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചൊരു മുളകും കൂടിയുണ്ട് ഒടങ്കൊല്ലി മുളക് അതി
ഇതാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഓടൻ കുല്ലിമുളക് ഒരു ആദ്യം ഇങ്ങനെ വരണേ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു വയലറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ അത് ഇതിപ്പോൾ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് റെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വിത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ പച്ച കളറിലുള്ള ഓടൻ കൊല്ലിയും കിട്ടും അപ്പോൾ അതും ഇനി അടുത്ത ഒരു ബൈയിൽ അതും കൂടി ചേർക്കാം ഇതാ ഇത് നോക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കളക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ മുതലായ അങ്ങനത്തെ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പൂത്തിട്ടില്ല കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജാണത് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ ശരിയായി വരുന്നുണ്ടേ നമ്മുടെ വള്ളിപ്പയർ നോക്കി നല്ല നീളമാണ് വള്ളിപ്പയറായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരുപാട് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കായൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഉള്ളത് നല്ല നല്ല ലോങ് കുറച്ചാലോ ഇത് ഇത്രയും വലിയ വള്ളിപ്പയർ അത് മുറ്റിയത് ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗം ഇത് നമ്മൾക്ക് വിത്തായിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കീടനാശിനികളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഓർഗാനിക് ഉള്ളി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചീര പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കളർ ഇച്ചിരി കുറവാണ് കാര്യം മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ കുറച്ച് ഫെയ്ഡാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റിങ് ടൈം ആയ ചീരാസാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തോരൻ ചീരത്തോരൻ അപ്പോൾ ഇത് പറിക്കാറായി നിൽക്കുവാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണം വേ നോക്കി നോക്കി ഫ്രഷ് ജിഞ്ചർ ഇനി ഇനിയും തഴയ്ക്ക് തഴയ്ക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെടിയാണ് ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഞാനൊരു നല്ലൊരു ഇഞ്ചി കർഷകയായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആകെ രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് ഇവിടെ നട്ടിരുന്നത് അത് ഇത്രയായി പിന്നെ ഇതേ നോക്കി ഇപ്പോൾ ചെറിയതായിട്ടിങ്ങനെ നാമ്പ് വന്നിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ ഓഫ് ഷൂട്ട്സ് കണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ഇനി നമ്മൾ റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ട് റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം മൂന്നെണ്ണം വിളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയോട് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ വാടി ഇലയൊക്കെ മാറ്റാം നമ്മുടെ കാരി മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി പഴുത്ത് തുടങ്ങി അതിൽ പച്ചയും ഉണ്ട് നല്ല എരി പോലുള്ള വലിയ മുളക് ഇതിപ്പോഴത്തെ സെക്കൻഡ് സെറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മറ്റേ ഇപ്പോൾ പഴയതെല്ലാം പോയല്ലോ പിന്നെ പകരമായിട്ട് വന്ന ആളിൽ ഒരാളാണ് ഇത് പിഞ്ച് ഇല്ല 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 അത് കുഴപ്പമില്ല അത് പിഞ്ചാ ഞാൻ ഒടിച്ചത് ഒരു സ്റ്റൈലായില്ല അതേയുള്ളൂ പച്ചക്കറികളെല്ലായി കഴിഞ്ഞു അതെ പച്ചച്ചീര ചുമന ചീര വെണ്ടയ്ക്ക വഴുതനങ്ങ തൊണ്ടം മുളക് കാര്യമുളക് ഇനി എന്താ വേണ്ടേ അത്യാവശ്യം എല്ലായി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇതേ ഉള്ളൂ മതി അതെ അവിടെ നിന്ന് മണ്ണും കൊണ്ട് ചേട്ടൻ പോകണു മുകളിലേക്ക് ഏ ഏതാ ഓ പിന്നെന്താ എല്ലാ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും എടുക്കാം ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും എടുക്കാം പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് പുറംപണി ബാക്ക് യാർഡിൻ്റെ പണി കയറേണ്ടി വരും ചേട്ടൻ നല്ല വർക്കറാണ് ചെമ്മണ്ണാണ് നല്ല 
खुशी के पट्टी है सब एला पड़ी कूड़ी अड़क दाकियाड वृत्ति आकल गार्डनिंग री प्लानिंग पिपाड़ी कंप्लीट ग्रो बैक्स एंट्रीत अ मणु नेड़ चम्मण अदी मिक् अंकूरी मिक्स चिट्दी ई चाकिल अर चाकोम चाणक पड़ी उणी चाणक अब अद पौडर फोमिल इलामकूरी मिक्स का रे पाकट एलुपुड़ी वेपिन पिणा इतमकूरी इनको मिक्स इन प्रोसे अगर ना ग्रो बैगे वेटी आणि मिक्स तैयार आ मणुकूरी तटाकूरी मिक्स ना ग्रो बैग्स कंप्लीट मण नीयूस चेटन कर्षकन नर्षक अद्हेन वीड अरविकर पर स्थल अब अवड़ा वरुद और प्रावश्यम अलग रू प्रवश्यम वो कंप्लीट कल पर इन मूडर कुछ मणिटान इटक इंप ना टोटल रीवांपिंग आईडीटे आ भाग वे इन मुझे पिपाड़ी अब इत चाणकपुड़ी इन चाणकपुड़ी पटना अदात मूडी चाणकपुड़ी प्रपोषण इतपुर नाल को या वांग वेपिन पिणा अब अत्र चेक हाँ ना को वेपिन पिणा पड़ी कल पड़ी इत पशे पड़ी अल कट कट इत पड़ी के वरू इन ना को एल पड़ी कूड़े चेक इन पड़ी के पड़ी वाई ओके ओके चाणकपुड़ी आयोजित चेर चोरी कारणपुड़ी मेलिया प्रश्न मणल कूड़ा चेर चगरी चोर इजिल चगरी चोर चेक अल बाकी क्यों वे अब इतना कुछ वर्ष और ना को ना को क्यों बाकी मणि क्वांटिटी का और अर चाक चाणकपुड़ी चेतु चेड़ नीटी नाम ग्रीन षीट मेल कुछ ग्रीन नैट वे और पोर्षन नामिंग वाली वेल कवश्य वलर् उचरवे वेल कटा पे चेटन तैयारेपाण तल कटी आीन षीट वे वाली वेल जोलि कंप्लीट मिक्सी अब इं न चेत एल क्यों कूड़ी चेत न मिक्सी अब कई ना ग्रो बैक्स अब वी निचा मिक्सी वाले इंपॉर्ट नी पाचक मिक्सी मैरेशन मिक्सी अलगे एल भाग मिक्स ऑल इनग्रीडियें अब ना मिक्सी कहूँ इन चेटन अब बैगे अब ई मिक् चेर मिक्स अब भर वाला रीतील चेड़ी की वलरा पटनाफियर मिल मुकाल भाग अल ग्रो बैक्स कंप्लीट ई मण तीर वे निका अत्र आवश्यक ग्रो बैक्स शील ये 
ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അങ്ങനെ കൃഷിപ്പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് ഇത്ര തരം കുറെ വെയിലെല്ലാം കൊണ്ടത്തെ നോക്കിയ മുഖമെല്ലാം വേർത്ത് കുറച്ച് റെഡിഷായി ഞാൻ പക്ഷെ മുഖം നിറച്ച് സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയത് ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ രാത്രി അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പണി പാളും അപ്പം എന്തായാലും അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെടികളും നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാക്സിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയും ഇച്ചിരി പണിയാണ് പക്ഷേ ചേട്ടനൊരു നല്ല ചേട്ടനാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എന്തായാലും നല്ലൊരു സ്കിൽഡ് വർക്ക് അപ്പോൾ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മോലീസ് കടലിൽ നടന്ന വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുഴിപ്പള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലാന്റ്സൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയൊരു നഴ്സറിയിലൊക്കെ പോയി അത് ഭയങ്കര അറിയാം അവിടുത്തെ കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ലേ ഭയങ്കര നല്ല കളക്ഷനാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പണിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഏകദേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തോളം ഇവിടെ പുറത്ത് ജോലി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഗാർഡനിൽ ആ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടനാണ് എല്ലാ മാസവും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പുള്ളിക്കാരൻ വരും ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിക്കാരനാണ് അതൊരു വലിയ സഹായമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്രോ ബാക്സ് എല്ലാം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുതിയ പുതിയ ചെടികൾ റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തു കുറേ സീഡ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഇനി വളരും നമ്മളുടെ കുറേ ചീര വിത്ത് പിന്നെ പയറിൻ്റെ കുറേ വിത്ത് അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ബുഷിയായിട്ട് വളർന്നിട്ടില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ വളരെ വളരെ ചെറിയ സ്റ്റേജിലാണ് പച്ചമുളകും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ വളരാനായിട്ട് കുറേ തൈ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഈവനിങ് ടൈം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മണി ആകാറായി കാക്കയുടെയൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കാം ഇഷ്ടംപോലെ അത്യാവശ്യം കാറ്റുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി ടെറസാണല്ലോ മേളത്തെ ടെറസാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരുന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ടെറസ് ഗാർഡൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൂളീസ് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ അപ്പോൾ മൂളീസ് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ വിശേഷങ്ങൾ കാണണം കാണണമെന്ന് ഒരുപാട് നാളായിട്ടിരിക്കും ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി എന്താ കാണി കാണിക്കാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതായിരുന്നു ഭയങ്കര കാടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സങ്കടം തോന്നുമായിരുന്നു ആ സമയം കുറേ കരിഞ്ഞു പോകുന്നു കുറേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് പച്ച നിറത്തിലെ നമ്മുടെ നെറ്റ് മേളിൽ വരും റൂഫ് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അന്ന് നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റ് നട്ട സമയത്ത് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പിന്നെയും കുറേ എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി വേറെ സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇനി കുറേ കുറേ പുതിയ പുതിയ ചെടികളും പിന്നെ വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ അതാണ് ഇവിടെ വന്ന് അധികം ഇരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാര്യം വിഷമമാണ് ഈ സമയത്തെല്ലാം എൻ്റെ ചുറ്റും റോസി ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നേനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങളും ഞാനും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് അപ്പോൾ സന്തോഷമായില്ലേ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ചീരയെല്ലാം ഏത് സ്റ്റേജിലായി എന്നുള്ളതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് നമ്മളന്ന് ആലുവയ്ക്ക് അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയില്ലേ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്ന തയ്യാണ് അതിപ്പോൾ ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല വലുത് ജായൻ സൈസ് അതാണിത് പിന്നെ പയറിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് കിടക്കുന്നു ആവശ്യാനുസരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറിക്കുന്നുമുണ്ട് വലുതാകും പിന്നെ വലുത് ചെറുത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പഴയ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതെൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിറച്ച് കഴിച്ച് കിടക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഒറിജിനൽ വളർന്ന് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു അതിന് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്കിനി അതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇലയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പഴുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് പറിക്കേണ്ടത് അത് കംപ്ലീറ്റ് എന്നിട്ട് മാറ്റി നടണം കുറച്ച് അതിൻ്റെ വിത്തെടുത്തിട്ട്
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നിറച്ച് വളർന്നു നിൽക്കും ഇവിടെ ചീര കംപ്ലീറ്റ് ചീരയും നട്ടതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിക്കപ്പായി വരുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ തൊട്ട് താഴത്തെ ലെയറിൽ പയർ പയറിൻ്റെ വിത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നട്ടിരുന്നത് അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പ് വെച്ചിട്ട് മേളിലേക്ക് പൊക്കി വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പന്തല്ലിങ്ങനെ ഇടാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലേ വരാൻ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ കൈയ്യല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നട്ട് ഇപ്പം നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ശിഖരം അങ്ങോട്ട് വീട് കിടക്കുന്നു അതെ ഇതിനെ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് മുറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വേറൊരു ചട്ടിയിലേക്കോ മറ്റോ വെച്ചാൽ പിന്നെ തറയിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഭാഗം മുഴുവൻ ഇതുകൊണ്ട് നിറയും അല്ലേ നമ്മുടെ വെണ്ടയെല്ലാം ഇങ്ങനെ കായ്ച്ച് കായ്ച്ച് വരുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെണ്ടയ്ക്ക ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കുറേ വെണ്ടയ്ക്കുണ്ട് പിന്നെ വഴുതനങ്ങ അതെ ഈ സൈഡിലും ഉണ്ട് ആ ആ സൈഡിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം നാല് ചെടിയുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കേട്ടോ ഇത്രയായി ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് പറിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആവശ്യാനുസരണം പറിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റേജസിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം സീതസ് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ അയ്യോ അവനെ ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ അമ്പഴങ്ങ മൈ ഫേവറേറ്റ് അതും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിറയെ കായൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പൂത്ത് വീണ്ടും കുറേ കാ ചെറുത് 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 പല സ്റ്റേജസ് അതെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഒരു ചട്ടിയിലാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും മുതു മുത്തശ്ശിയായിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കും ഞാൻ പറിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുക ഏറ്റവും വലുതത് മുറ്റി കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര ഉൾട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിറം വയ്ക്കാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ തുളസി അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മുളക് എല്ലാം ഇതെല്ലാം കത്തിരിക്കുക ചെറിയത് നട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഹോൾ സ്പൈസും രമ്പയിലെ ഒന്നാണോ എന്നല്ല ഹോൾ സ്പൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഹോൾ സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ശരി ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ഇല കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയതാ ആ ഹാ ഹാ ഇതിങ്ങനെ മണത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ജാതിക്കയുടെയും പിന്നെ ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മണം കിട്ടും അതാണ് ഹോൾ സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്പൈസസിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലയും നമുക്ക് ബിരിയാണി പുലാവ് ചിക്കൻ കറി എല്ലാത്തിലും ഇടാം ഞാൻ ഇതുവരെ അത് ഇട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ല ഇനി അടുത്തൊരു സമയത്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ഒറിജിനൽ എന്താ പറയുക കസ്തൂരി മഞ്ഞ അല്ലേ ഇവൻ്റെ കാലാവധി ഏതാണ്ട് തീരാറായി നമ്മുടെ അമരയ്ക്ക കുറേ പോയി പക്ഷെ അങ്ങനെ അറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇലയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വീണ്ടും തിളർത്ത് വരുന്നുണ്ട് കുറേ കായ്കൾ വന്നിരുന്നു നമ്മൾ അമരയ്ക്ക വെച്ച് തോരനൊക്കെ വെച്ചില്ലായിരുന്നു മാവ് വെൽ വലുതായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇനി കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ പയർ കുറേ പച്ച ചീര കുറേ കത്തിരിക്ക വഴുതനങ്ങ ടൊമാറ്റോ പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ടായിട്ടുള്ള കൃഷി വിഭവങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ എടുത്ത് തുടങ്ങാം ഇഞ്ചി എടുക്കാം ഇത് സന്തോഷമായില്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ ഞാൻ വേറെ ചെടി നടന്നതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അവിടെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെയും ചെടികൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞു പപ്പായ കറിവേപ്പില ആൻഡ് അകത്തിക്കില എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതെല്ലാം ഇനി നല്ല പൊക്കത്തിൽ വളരുന്ന ചെടികളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് വളരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ തൈയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നട്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മളുടെ റെഡ് ലേഡി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പപ്പായ എനിക്കറിയില്ല അത് ഒരുപാട് നല്ല യെല്ലോ കളറിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അകത്തിക്കീര അകത്തിക്കീരയും ഇതൊരു വെള്ളപ്പൂ നല്ല ടോളായിട്ട് വളരുന്നതാണ് ഇത് ചെറുതായിട്ട് പുതിയ ഇലകളെല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി ഒക്കെയാണ് അത് വേരുറച്ച് വരുന്നു പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ
ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് അടിക്കും ഈ കാറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലയും മൂലയും എല്ലാം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് റൂഫ് ചോർച്ചയെല്ലാം വന്നിട്ടാണ് അത് നിറയ്ക്കേണ്ടി വന്നത് ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ അത് മുറിച്ചത് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാവ് വയ്ക്കുകയാണ് ആ പ്ലാവ് വെച്ച സ്ഥലം അടിച്ചത് ഇത് നല്ല വരിക്ക പ്ലാവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് തേൻ വരിക്ക നമ്മുടെ ബാക്ക് യാർഡ് പര്യടനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇനിയാണ് അടുത്ത സൈഡ് നമിക്കാം നമ്മുടെ ഞാവൽ നിന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ വലിയ സുന്ദരമായ മരം നിന്നില്ലേ ആ പരിസരമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറ്റി മുല്ലയും പിന്നെ ഇതൊരു ചെറിയ ട്രീ പിന്നെ നിത്യ കല്യാണി ആൻഡ് ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ തൈ ഇത്രയാണ് ഇപ്പം നട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതും വളർന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് വരട്ടെ പിന്നെ എല്ലാം ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ പഴയ ചെടികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വൈകുന്നേരം സമയം സന്തോഷം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സൺസെറ്റൊക്കെ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈവനിങ് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു ഫൈനലായിട്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാം അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മൂളീസ് ഗാർഡൻ വിശേഷവും വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് Thank you for watching and keep on watching Lakshmi Nair Vlogs.